Diyelim ki elimizde üstel bir fonksiyon var. H ne? A çarpı R üzeri ne olarak tanımlanmış? Buradaki A başlangıç değeri, R de ortak oran. Bu arada R'nin sıfırdan büyük olduğunu varsayacağız. Burada da H ne ile ilgili başka bilgiler var. Mesela n 2'ye eşit olduğunda, H n'nin 144'e eşit olduğunu biliyoruz. H 4, 324'e eşit, H 6 ise 729'a eşit. Şimdi burada verilen bilgileri kullanarak A ve R'yi bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Önce R yani ortak oranı bulacağız. Eğer bizimle ara n değerleri için h n'nin aldığı değeri paylaşmış olsalardı, yani eğer h 3'ün n'ye eşit olduğunu bilseydik, h 3'ün h 2 oranını alır ve r'nin ne olduğunu hemen bulabilirdik. Aynı şeyi h 4'ü h 3'ü oranlayarak da yapabilirdik. Şimdi buna yakın bir değer elde etmek için h 4'ün h 2 olan oranını bulalım. h 4 bölü h 2. h 4'ün 324 h 2'nin de 144 olduğunu biliyoruz. Bunu biraz sadeleştirirsek, evet ikisi de 2'ye bölünebilir değil mi? 324'ü 2'ye bölersek, 162, 144 bölü 2 de 72 eder. 2'ye bölmeye devam edelim. 81 bölü 36. Bir daha 2'ye bölebilir miyiz? Hayır. Peki 9'a bölsek, güzel olur. 9'a bölersek, 81 bölü 9, 9. 36 bölü 9 da 4 eder. Sonuç 9 bölü 4. Bu arada aynı şeyi üstel fonksiyonu kullanarak, yani h4 yerine a çarpı r üzeri 4, h2 yerine de a çarpı r üzeri 2 yazabiliriz. a'lar birbirini götürdüğünde ise geriye r üzeri 4 bölü r üzeri 2, yani r kare kalır. Her şeyin bir anda ne kadar basitleştiğini, kolaylaştığını gördünüz değil mi? R üzeri 2, 9 bölü 4'e eşitmiş. Hemen yazalım. R kare eşittir 9 bölü 4. R'nin sıfırdan büyük olması gerektiği için negatif kökü değerlendirmeyeceğiz ve kare kök içinde 9 bölü 4'ten R'yi 3 bölü 2 olarak bulacağız. Evet, R'yi bulduk sıra A'da. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Mesela A'nın h sıfıra eşit olduğunu düşünebiliriz. Bunun için hemen bir tablo çizelim. Evet, burası n'nin, burası da h n'nin alacağı değerlere ait. n sıfırken h n a'ya eşit olacak. Ama bunun ne olduğunu şu an bilmiyoruz. h 1'i de bilmiyoruz. h 2 ise 144. Ortak oran 3 bölü 2 idi. Ortak oran 3 bölü 2 olduğuna göre, h 1'i 3 bölü 2 ile çarpınca h 2'yi elde etmemiz gerekir, değil mi? Aynı şekilde h 0'ı 3 bölü 2 ile çarptığımızda da h 1'i elde etmemiz gerekiyor. h 1'i h 2'yi 3 bölü 2'ye bölerek bulabileceğimizi söylemiştim. Hemen yazalım. h 1 eşittir h 2 yani 144 bölü 3 bölü 2. Bu da 144 çarpı 2 bölü 3'tür. Bir bakalım. 144'ü 3'e bölersek 14'te 3 4 kere var. 3 kere 4, 12. 14 eksi 12, 2. 4'ü aşağı indirirsek, 24'te 3, 8 kere. 24 eksi 24, kalan 0. Bunun sonucu 48. O zaman 48 çarpı 2 de 96 eder. h1'in 96 olduğunu bulduktan sonra, h0'ı bulmak için h1'i 3 bölü 2'ye bölmemiz gerekiyor. Evet, hadi bakalım h 0 eşittir 96 bölü 3 bölü 2. Yani 96 çarpı 2 bölü 3. 96 bölü 3 dedik. Bu kolay. 32 eder. Değil mi? Doğru oldu mu? Evet. 32 çarpı 2 de 64. Böylece a'nın 64'e, r'nin de 3 bölü 2'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi h n'yi yazmak istersek, 64 çarpı 3 bölü 2 üzeri n yazabiliriz. Size bir de a'yı böyle bir tablo oluşturmadan nasıl bulabileceğimizi göstereyim. r'nin değerini bildiğimize göre a'nın değerini bulabiliriz. Nasıl mı? Bakın h 2'yi a çarpı ortak oranın ne olduğunu bildiğimiz için, 3 bölü 2 üzeri 2 olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Aynı zamanda h2'nin de 144'e eşit olduğunu biliyoruz.
O zaman a çarpı 9 bölü 4, 144'e eşit olur. A'yı yalnız bırakmak için iki tarafı 9 bölü 4'ün tersiyle, yani 4 bölü 9 ile çarpalım. Çarpı 4 bölü 9, çarpı 4 bölü 9. Bu, bununla, bu da bununla birbirine götürünce geriye a eşittir 144 çarpı 4 bölü 9 kalır. 144 bölü 9, 16 eder. Doğru oldu mu? Evet, doğru, 16 eder. 16 çarpı 4 de 64. Yani az önce bulduğumuzla aynı. Bu yöntem biraz daha, biraz daha kolay ama iki yöntem de denedik ve böylece iki yöntemin de bize aynı sonuca ulaştırdığını görmüş olduk. Ben ilk yöntemi kullanmayı işin içine ortak oranı kattığımız için ve başlangıç değerinin ne olduğunu daha iyi anlayabildiğimiz için daha çok seviyorum. Ama yine de r'nin ne olduğunu bulduktan sonra elinizdeki herhangi bir değeri yani n'nin herhangi bir değerinde fonksiyonun olacağı değeri kullanarak a'yı bulabilirsiniz. Aynı şekilde a'yı biliyorsanız r'nin ne olduğunu da bulabilirsiniz. Evet, umarım bu video işinize yaramıştır.